Contemporary Art 11. kez kapılarını açtı. Bugün panelimizde sanat ve sanatın ekonomisini konuşacağız. Hoş geldiniz diyelim ve konuklarımızı tanıyalım. Sayın Ali Güreli yine bizlerle beraber Contemporary Art Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Ferit Meriç'ten e, Ferko Yönetim Kurulu Başkanı. Ve Nicholas Campbell, e, Narcissus Arts e, Direktörü. Öncelikle hoş geldiniz. Welcome to our panel. Ali Bey sizle başlayalım. 11. kez Contemporary İstanbul hayranlarında buluşuyor. Öncelikle tabii geçen sene ile farklılıklar neler onu konuşalım. Hem yabancı ilgisi, sanatçılar, sanat eserleri açısından neler ilgi görüyor, neler burada tanıtılıyor. Buyurun efendim sizle başlayalım. Valla en büyük farklılığı bu sene gerçekleşmiş olması. Evet. Zor bir sene geçirdik ama e, biz gene de bu fuarımızı yapma kararlılığı içinde bu noktaya getirdik. Çeşitli farklılıklar var çünkü bizim anlayışımız, yani bu, bu fuarı yaparken zaten genel anlayışımız her sene bir yenilik katmak ki İstanbulluların ve bütün dünyadan gelen insanların ilgisi veya merakı artıs, artsın, daha fazla ziyaretçi alsın ve tabii dolayısıyla da galerilerimizde daha fazla insana ulaşma imkanını bulsunlar. E, 70 galeriyi misafir ediyoruz. Ve bunların içinde 520 sanatçı, bunların 38'i yurt dışından, 19 değişik ülkeden geliyor. Galeri sayımız bu sene biraz azaldı ama niteliği de çok iyi oldu. Ve hatta önümüzdeki senelerde biz yine bu sayıların etrafında galeri sayısını arttırmadan kaliteyi arttıraktan yürüme kararındayız. 520 sanatçının 1600'e yakın eseri. Fakat bunun yanında bu sene yeni yine yenilik olarak ortaya koyduğumuz... Contemporary İstanbul Design yani tasarım bölümü evet. ee, bu sene bir farkındalık yılı olaraktan ortaya çıkıyor çünkü e, daha fazla tasarım galerisini getireceğiz önümüzdeki yıllarda Dünya, Türkiye'de tasarım galerisi mefhumu henüz daha oturmadı, oturmadı. çok yeni yani hep bunu yapmaya çalışanlar var ama yani başka dünyanın benzer kentlerinde çok sayıda tasarım galerileri yer alıyor işte bizim ülkemizde de aslında bunun Biraz teşvini yapmak, tasarım galerisi olmak, yapmayı teşvik etmek gibi bir e, düşünceyle de yola çıktık ve 32 tane tasarımcının eserleri şu anda fuarda sergileniyor. Fuarın en bence kuvvetli yanı bu sene ve yeniliği e, iletişim anlamında, yani iletişim yapmak amacıyla yola çıktığımız ve birinci sıraya koyduğumuz koleksiyonerlerimizle yakın olma, onlarla daha yakın iletişim yapma e, projemizdi. Bu da koleksiyonerlerin hikayeleri İngilizcesi de Collector Stories dedik buna e, ve 60 koleksiyonerimiz ki Ferit Bey, Sayın Meriç'ten on, onların içinde 60 koleksiyonerimiz e, bizzat kendilerini seçtiği kendileri tarafından seçilen ama seçerken de mutlaka o sanat eseriyle e, neden bir aşk yaşadıklarını, neden bir ilişki kurduklarını, neden yakınlaştıklarını anlatan bir hikayeleriyle birlikte. O yüzden hikaye kısmı orada başlıyor ve öyle tarifleniyor. E, böyle biz 120 eserden oluşan sergiyi e, artistik direktörümüz Marco Olivia Valer'in küratörlüğünde bu senin en büyük yeniliği olarak koyduk. Sizle devam edelim. E, siz de bir koleksiyonersiniz. Neler sergiliyorsunuz burada? Ve sizin de hikayenizi dinleyelim. Bu Collection Stories ve bu sene Contemporary'de büyük ilgi görüyor. Sizin hikayenizi dinleyelim. Tabii ben de uzun bir koleksiyonerlik hayatım var. Aşağı yukarı bu sene 33. yılı. 83'te çok küçük bütçelerle ben bu işe başladım. Evet. Tabii bir hayat tarz. Bunu kabullenip bu hayat tarzını bu konuda kendinize eğitmeniz lazım. Bizim burada sergilediklerimiz tabii ki İstanbul Contemporary'nin geçen sene, bu sene ve önümüzdeki iki sene şirket olarak sponsor, ortak sponsoruyuz. Ee, sağ olsun Ali Bey de bize bir yer tahsis ediyor. Ee, biz de orada kendi koleksiyonumdan, şirketin koleksiyonundan sevdiğimiz eserleri her sene değişik değişik bir şeyler koymaya çalışıyoruz. İlgi çeksin. O arada biz tabii ki iyi projeler geliştirmeye çalışan bir inşaat şirketiyiz. Sanatla, yani bizim mottomuz da yapıda sanat gibi bir olayın içine girdik yıllardır. Onunla özdeşleşen, sanatla özdeşleşen bir şirket, bir kurum haline gelmek geldikte daha da ileri gitmek idealimiz. 
Orada sergilediğimiz eserler sanatçıların o görülen yani at, atlarını söylemeyeyim şimdi. O kişilerin iyi eserleri, bayağı iyi seçilmiş eserleri. E, ve de ilgi görüyor hakikaten. Orada Türk de var, yabancı da var. iki Türk, bir yabancı var. E, pardon, iki yabancı, iki Türk var. E, ilgi görüyor. İnsanların göz zevkine hitap edebilecek şeyleri yakalamaya çalışıyoruz buraya koyduğumuz. Yani benim zevklerim değil belki hepsi ama e, toplum zevklerine, toplumu zevkine hitap edecek bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Koleksiyonerlik değişik bir tutku. Ortamı da çok güzel bir şey. İnsan iyi dostluklar kuruyor. <gülüyor> Devamlı, kaliteli bir vakit geçirme ortamı, eğitim ortamı da oluyor. Onun için ben mutluyum bir koleksiyoner olmaktan. Evet, bu sene e, fuarı nasıl buldunuz? Siz geçen sene sponsorluğunuz evet, başlamıştı. Yani geçen sene Ali Bey'in rakamlarla anlattığı gibi sahibi olarak e, daha yoğun bir katılım vardı. Var. Ama Kalite mi, kantite mi tabii bu tartışılır. Hı hı. Ee, bu sene hatta beraber Berlin'e falan gittik işte ikna etmek hı. için. Çünkü ülkemiz de zor günlerden geçiyor. Doğru. İnsanlar kolay kolay gelmiyor. Hı hı. Ee, ama sanat olunca onlar da bazı fedakarlıklar bulundular ve majör galeriler geldi buraya bu senede. Ee, yerliler de, sanatçılar da, yerli galeriler de iyi hazırlanmışlar. Sanatçılar da 3-4 ay buraya çalışmış, evet. benim konuştuğum hı hı. ortamlarda. Ee, onun için kalite çok iyi bana göre ve ilk günde bunu gösterdi yani daha açılmadan e, First Sight'lar 11 bin kişi ziyaret etmiş. Evet. Bu, çok, evet. bu ortamda ki e, mevcut durumda çok mevcut iyi diyorsunuz. Mevcut durumda çok hoş bir şey. Açılış günü. Açılış günü. Hı hı. Ben etkilendim. Ali Bey'in ellerine <gülüyor> sağlık, beynine sağlık. Evet, yes, we'll continue with Mr. Campbell. So, I would like to have your opinion about the fair. So, this is your first time in Istanbul. In this is my first time in Istanbul, full stop. Um, everybody, before I came here, everybody said how much uh, the great city it was and, and, and particularly unique in the sense that it was east meets west. Um, I've certainly found that and I think the fair in itself is, completely encapsulates that. Um, it's uh, it's been. A, I arrived last night and I've had a very interesting few hours wandering around the fair. Um, and I have to say that I've seen a lot of work that I've seen in feature. Well, similar works that I've seen feature in art fairs in um, in, in Europe um, and certainly in London. Um, but equally, there are a lot of artists here who are featured that I've only come across when I've visited fairs in Asia, such as in Singapore and Hong Kong. So I think uh, yeah, there's a there's a really wonderful diverse mix here. Um, and uh, yeah, it's been it's been very enjoyable so far. Now, what are the art pieces that were interested? Um, well, Catch I mean, your interest. I would like to say that I have an interest <laughs> in, in most of it, um, but I have to, uh, I think probably that comes from me being based in London um, and the artists that I sort of have focused on for the last six or seven years when I, since I set up my business. Um, the, the ones that have really caught my attention have to be the, the sort of the more Western artists. So um, one piece is a, is a rather uh, interesting tattooed pig skin or a pig hide um, by a Belgian artist called Vim Delvoix. Um, it's not for everybody, but he's a rather interesting uh, uh, artist, as I said, from Belgium, um, who has uh, had, I believe, a pig farm in, in China, and he tattoos the pigs from birth. I know, and he tattoos the pigs mm -hmm. from birth, and then, as I said, not for everybody, <laughs> but I absolutely love them. Um, similar, on, on the same booth is a, is a very established, um, very sought-after English sculptor called Tony Cragg. Mm. Um, he's certainly one of the artists that I would love to have in my collection, full stop. Um, and then coming down on the price bracket more to, to the area of which I um, work within, uh, I've come across a, a duo from Spain called the Miaz Brothers, um, who are showing with Lazaridis Gallery, who's a very, very good, well-known gallery here in London. Um, sorry, over in London. Um, but they've just started working with this duo, and, um, and they have this rather quirky, contemporary take on, on doing portraits, um, which I'm rather interested in. And I gather Damien Hurst has bought um, two of their, their last collections, not only works, but collections as a whole. So, interesting guys to look out for. Ali Bey, tekrar size e, dönelim. Şimdi İstanbul'un e, şehir olarak 
hani rekabet e, Avrupa ile çağdaş sanatta rekabet etmesi ve yurt dışına hangi düzeye geldik biz? Çünkü 11. kez çağdaş sanat fuarı düzenleniyor. Biraz ülkemizin tanıtımı açısından hem İstanbul'un bir belki e, sanat merkezi e, olması açısından neler söylersiniz? Burada biz potansiyelimizi e, dışarı yansıtabiliyor muyuz bu, bu anlamda? Ee, önce bir iki rakam vererek başlayayım evet. ben. Ee, i̇lginç çünkü 1970 Hı -hı. yılında dünyada üç tane sanat fuarı var. Sadece Hı -hı. üç tane. 2000 yılına geldiğimiz zaman bu rakam 19'a geliyor. Hı. Bu sene içinde bulunduğumuz yılda 269 sanat fuarı dünyada yerini aldı. Ee, yani böyle bir çizgi yukarı doğru gidiyor. Yukarıda. Dünyanın bütün şehirleri irili ufaklı. Yani hiç İstanbul olması şart değil. Çok küçük. 300 bin, 500 bin nüfuslu şehirleri bile kendi kendilerini sanat fuarlarıyla özdeşleştirip, sanatla özdeşleştirip dünyaya da, dünyaya da kendilerini sanatla tanıtmak. Çünkü sanatın içinde ilgilisi her şeyden önce bir eğitim seviyesi daha yüksek. Belli kesimlerde gelir seviyesi göreceli olarak daha iyi, daha, daha yüksek. Ee, akademisyen, basın mensubu. Dolayısıyla bu insanlar bir ülkeyi ziyaret ettikleri zaman, bir şehir ziyaret ettikleri zaman memnun kalırlarsa, yani İstanbul'a gelen bir yabancı Nicholas gibi, e, İstanbul çok güzeldi, İstanbul'da çok memnun kaldım, şöyle sanat gördüm, İstanbul'u böyle gezdim dediği zaman etrafındaki insanlar onu dinliyor. Yani o, onun inandırıcı, ikna etme gücü yüksek insanlar bunlar kendi şehirlerinde, kendi yaşadıkları yerlerde. Dolayısıyla herkes onların peşinde. Bütün dünya onların peşinde. Bize gel, bize gel yapıyor. E biz de İstanbul'da bize gel yapıyoruz. <gülüyor> Yaptığımız bu. Ama İstanbul'un bu yönden büyük bir şansı var. Çünkü İstanbul, İstanbul işte binlerce yıllık İstanbul dünyanın en güzel şehri bana göre. Ve biz de bunun içinde ki ben 1999 yılında ilk Art Basel'a gittiğimde Art Basel o zaman Basel şehri Yanılmıyorsam 600 bin nüfuslu bir şey. Bugün de belki 650 olmuştur. Ama e, o zaman dedim ki bazı bunu yapıyorsa bizim yani evet çok gidecek yolumuz var ama bunu çok daha iyisini yapabilmeliyiz günün birinde. Günün birinde. İşte oradan başladık. Bu tabii onlar, orası diyorum 47 yaşında bu sene. Biz de 11 yaşındayız. Kendimizi kıyaslamıyoruz. O başka bir dünya. Biz başka bir dünyayız. Ve de İstanbul'da hiçbir zaman biz, biz art bazı olma yolunda Gitmiyoruz, öyle bir şey olmak istemiyoruz. Tam tersine İstanbul nasıl kendine has, kendine özgü, dünyada eşi benzeri olmayan bir şehirse sanat fuarı da öyle olmalı. Hiçbir şeye benzememeli, başka yere benzememeli. Ama e, tanıtım anlamında baktığınız zaman daha çok fazla tanıtım yapmamız lazım. Ve de e, içinde bulunduğumuz yılı özellikle göz önüne alırsanız, e, onun şartlarını göz önüne alırsanız e, dünyada e, tanıtım yapma yolunda aslında biz tek başımıza değil, bütün kurumlarla birlikte hareket etme gereğini duyuyoruz. Yani artık bundan sonra İstanbul'daki bütün kurumlar birlikte düşünüp, birlikte hareket edip, hatta bunun içine devletin kurumlarını, özellikle başta Büyükşehir Belediyesi'ne davet edip, onların da kendi koltuklarına oturup hep birlikte bu konuları konuşup, İstanbul'u biz dünyaya daha iyi nasıl anlatacağız? Bunu konuşmanın zamanı geldi, geçiyor. Destek e, Ben destekliyorum buna. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü açılışımızda e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Hayri Bey ziyaret etti Hı -hı. fuarı. Ben destek demiyorum. Bu hepimizin görevi diyorum. E, biz yaptığımız her şey İstanbul'a yararlı. Onların da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları Hı -hı. İstanbul'a yararlı. Başka kurumun yaptığı İstanbul'a yararlı. Aslında biz hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla görevlerimizi yapıyoruz. Evet. Ferit Bey, e, siz bir koleksiyonersiniz. Çağdaş sanat koleksiyonerliği yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani medium'unuz nedir? Geniş konu. Tabii ki çağdaş Çok sanat bankı. şimdi <gülüyor> e, seneler geçtikçe de evet. gelişiyor kendi içinde. Evet. Ama e, mesela bu sene ilginizi neler çekiyor? Bu sene ilgimi çeken <gülüyor> spesifik bir olayla giremezsiniz koleksiyonerliğe. Yani bu senesi geçen senesine bir şey diyemeyeceğim. Ama koleksiyonerlik tabii ki bir tutku. Ee, buna elini uzatan devam et, eder. Yani bırakacağı bir şey değil. Çünkü insanların ruhunu dinlendiren, çevresini genişleten, iyi insanlarla, kültürlü insanlarla tanıştıran iyi bir ortam. Ee, bugünkü konumuz ekonomisi olduğu için. Evet. Ekonomisi de... Yani neden sana, çağdaş sanata yatırım? E, çağdaş sanat şöyle ki, yani bizim 
ülkemizde klasik sanata, oryantalist sanata, eski olaylara bizim başladığım tarihlerde yatırım yapmam çok zordu. Pahalıydı çünkü. Onlar devresini evet. tamamlamıştı. Evet. Fiyatlar yukarıya gitmişti. E bir de gençken başlayınca insan kendi çağdaşıyla başlamak istiyor. Koleksiyonerliğin anası o bence zaten. Hmm. Geriyle başlarsanız bana bir şey vermiyor yani. Benim kısıtlı bütçemle o günkü ben çağdaşımla başlamaya mecburum. Hmm. E, onunla başlamak hmm. durumundaydık. Ve tabii gö görsel olay çok önemli koleksiyonerlikte. Tamam bilgiye inanıyorum, yönlendirmeye danışmanlar, tabii her şey yok. Ama insan zamanla kendi bilgilerini, kendi görselliğini, kendi kültürünü de yoğuruyor, bir yere geliyor. Ondan sonra başlıyor. Kendisi de bir yol çizmeye, strateji üstbütün belli oluyor. Benim stratejim dediğim gibi günceli de yakalamak ama çağdaş sanatta, işte Türkiye'de doğru düz bu işler alınır satılır olmaya 70'lerin başında başladı. O da çok küçük bir çevreyle belli ya sayarsınız 20 kişiyi geçmez herhalde. Doğru. Ee, ama e, toplumların ekonomik durumları geliştikçe, insanların ekonomisi Hı -hı. iyi oldukça bu işe tutkun insanlar para ayırmaya başladılar. Ee, zevkleri gelişti, sanatçılar gelişti, okullar çoğaldı. Fakülte sanat okulları hı hı. eskiden bildiğiniz bir tane iki tane vardı. Şimdi hı. çoğaldı yani İzmir Ege Üniversitesi, Ankara Bilkent, işte, e, Medyeli Tepe, eski akademiler malum. E, çok ciddi verimli okullar oldu. Hem hı hı. öğretim görevlileri yetişti hem de öğrenciler tercih etmeye başladı. Ve iyi sanatçılarımız var. E, benim de Bunlardan seleksiyonlarım var. Bir de daha 19. yüzyıl başında doğmuş, çağdaş sanata gönül vermiş, 1930'larda zaten dünyada başlayan çağdaş sanat akımıyla birlikte onlar da işte Paris'e giden sanatçılarımız, eğitime hmm. gidenler. Onlardan da ekonomimizi ilerledikçe almaya çalıştık. Ve hmm. Ben kendime göre de iyi bir koleksiyon edindiğimi zannediyorum. Ama koleksiyonerlik dediğim gibi meşakkatli bir yol aslında. Kolay hmm. bir şey değil. Kendinize de soruyorsunuz arada ben bunu niye yapıyorum diye. <gülüyor> ee, ama sevdiğiniz şeyi yapıyorsunuz. Ee, evet. Bir de bu işin içine girdiğiniz zaman işte galerisiyle, sanatçısıyla, kuratörüyle, danışmanıyla bir aile oluşuyor. O aile de sizi de yönlendiriyor esprisiyle. Kaçamıyorsunuz bir yere yani. Sizde o tutku bitmiyor hiçbir zaman. Peki Türkiye'nin sanat, çağdaş sanat ve sanat potansiyeli dediğimizde size de soralım. Çünkü siz de çok yurt dışında evet. dolaşıp geziyorsunuz ve sanat galerilerine uğruyorsunuz. Eksikler neler burada rekabet açısından? Yani bunu Tabii ben sanatçının Türkiye'de ciddi yönelme var çağdaş sanatı. Hı hı. Sanatçı olarak yöneliyor arkadaşlarımız. Ee, ama ben kıyaslayamam tabii dışarıyla. Bunun hı hı. Yani, şey olarak değil yani, kötü iyi olarak değil. Yani biliniyoruz tabii ama e, bunun ittirici faktörleri var sanatçıyla. Şimdi bir retrospektifi yapmayan, bilinen bir müzede ne bileyim, müzede eseri olmayan, arkasında 2-3 iyi galeri olmayan, ne kadar iyi sanatçı olursa olsun piyasaya çıkmayan bir sanatçı kendi de ilerleyemiyor fazla. Koleksiyonerlere de ticari olarak bir şey katamıyor fazla. Ee, tabii bu Avrupa'da daha kolay veya bas ya eser Kitabı, kitap bastırma. Bu işi yapan dünyada 2-3 tane müessese var. O e, mali güce ulaşması falan zaman oluyor. Arkasında bir takım sponsorları, devlet teşvikleri falan olması lazım. Ben bir ikna edeyim mi söylüyorsunuz? Ben birkaç açıdan görüyorum meseleyi. Birincisi, rekabet yapabilmeniz için bir kere iyi bir şey yapmanız lazım. Tabii. İyi bir yönetim yapmanız lazım. Nitelikli olması lazım. Dolayısıyla 
Nitelikli sanatın Türkiye'de genç sanatın teşvik edilmesi lazım. Daha fazla üretilmesi lazım. Bunun için de aslında dünyadaki öyle bir şey yeniden keşfetmeyeceğiz. Dünyada olan örneklerine bakacağız. Mesela yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. İlçe Belediye şundan da. İstanbul'un her yerinde sanat üretim ve sanatçıların yaşama ve orada işte bütün malzemeyi bulma noktalarını yapmamız lazım. Bu bir, iki. Peki yaptık yaptık nasıl nasıl yaşayacak bu sanatçılar? O zaman bu taraftan da sanatı satın alan, sanatı ticareti yapan insan sayısının artması lazım. Her şeyden önce kurum sayısının artması lazım. Evet. Türkiye'deki en büyük eksiklik bana göre kurumsal koleksiyonerlik diye adlandırdığımız dünyanın her yerinde ve özellikle gelişmiş ülkelerinde ve de gelişmelerinin sebebi olan nedenlerden biri olan e, bu kurumsal koleksiyonerlik mekanizmasının teşviklerinin yapılması lazım. Bir vergisel destekler getirilmesi lazım. Her kurumun bir e, e, bir şey, kurumsu, kurumlar vergisi matrağının belli bir yüzdesini sanata yatırdığı tarih takdirde onun bir vergiden muafiyetini sağlanması lazım. Diğer taraftan da kişisel koleksiyonların e, müzelere hibe edilmesi halinde bir takım avantajların sunulması lazım. Yani bunlar kendisi müzedeki herkes görsün. Bunların eksiklerimiz bu işte bunlar hep gidiyor rekabeti. Son bir tane daha ekleyeyim. E, burada da Türkiye'deki ee, bütün koleksiyonerlerimizin, sanatın içindeki insanlarımızın bence çok daha fazla uluslararasılaşmaları lazım. Yani siz de söylediniz, bu yani bütün dünya müzelerinde, e, çeşitli komitelerde, kurumlarda sandalye sahibi olmak, karar mekanizmasında yerimizin olması, mesela ben geçenlerde... Sadece iyi olmak değil, yani onları mesela sanat seçiyor bu müze, seçerken Oturup da gene o ülkenin insanları seçmiyor, bir komite kuruyor. Bütün dünyada o işi bilenlerini bir araya topluyor. Değil mi? Siz daha iyi biliyorsunuz. Siz hangi milletten olduğunuz önemli değil. Lütfen gelin diyorlar. Eğer senede üç kere beş kere bir araya geliyorsunuz ve müzenin sanat, alacağı sanatları seçiyorsunuz. E bunu seçerken orada bizim ülkemizden insanların olması herhalde Türk sanat, çağdaş sanatı biraz daha öne çıkartır. Nitekim e, bundan dolayı oldu demeyeceğim ama mesela Free sırasında Londra'da e, rampa galerisi 6 tane Hüseyin Alptekin'i tek modeline, tek modeline vermek kabiliyetini gibi bir becerisini gösterdi. Müthiş bir şey. Ya, gurur duyuyor. Yani bu oldu işte. O için uluslararasılaşma kanaatinde çok önemli bütün insanlarımız için. Evet. Hey Nikolas, um, how, uh, how far did you know about Turkish contemporary art since um. you Well, but since before yeah, coming here, yeah, yeah. well, I absolutely know about it. I mean, there's a there's a good number of international of Turkish galleries that exhibit at all, you know the art fairs that I've been to. I believe this is my 16th art fair this year, so um, so if, of course I've come across a good handful of, of Turkish galleries for sure. And I know that it has got a um, very good contemporary art scene. Um, I'm just uh, unfortunately have not been here before, so I haven't really experienced it. And um, I would love to sort of do the gallery scene as well, which I haven't really had the time to do. But I've heard that it's it's yeah, very so impressive. Well, That's correct. Yeah. So we're talking about largest gallery uh, like in two minutes, but, but just one thing: what do you think about Mr. Gurlitol, an art piece, an artist being international? How important is that? I think it, for, for the artist to develop in a, in a, in a good and in, incredibly professional way, then I agree with him wholeheartedly. Um, how you get around that um, is, is quite problematic, and I think that's where you do have to work alongside the, the, the local galleries and certainly try and help them as much as possible, collaborate with, with foreign, foreign galleries, um, you know, and also, I don't know if you can sort of in some way influence them on on various artists or various works to take to other art fairs, etc., etc. Um, so I think there's a, a there's a large scope there, but I do think it's it's very important for those artists to get as much international exposure as possible. Yeah. Uh, but I think the opportunities are there, certainly. And, and, and coming from um, you know, albeit the limited experience and knowledge that I have in the Turkish art market, the um, as I said right at the beginning, the, the the response from people, pretty much everyone. That uh, whether you know whether it be just be normal people or, or people in the art world, um, when I said that I was coming here, you know, everybody absolutely loves Istanbul, and certainly the ones in the art world um, really, uh, you know, rave about the scene here and also the, the you know the, the fair itself. Absolutely. Okay, wait, talking about Narciss Gallery. It's so, not a gallery. Uh, yeah. To start so with, tell me it's about a, it. it's, a, it's yeah. an art advisory company. 
Mm -hmm. um, and I have a sister company called Narcissus Interiors, which is, again, it's a, it's a byproduct of the original company. Um, but the first one uh, I started just over six years ago, and it was essentially inspired by um, people of my generation who were coming to me and saying, I've got a small amount of money, I've got a first bonus or whatever, and I've got you know, four, five, six thousand pounds to spend on art. I don't know where to go. I don't have the time to look. Um, I want to buy something that's a bit more, um, that means something more than just, you know, belonging to a friend who's an artist or, you know, a family member. Um, so can you help me? And so the more I looked into the, to the market, for obvious reasons, there are not many consultants that work in the under 10 um, sort of sphere. Um, but I thought, well, that's, you know, regardless of the money, that's not a reason not to do it. Um, there is going to be, uh, there was certainly at the time, there was a growing number of us who, who again, you know, needed the help and, and wanted to buy something that really spoke to them. Um, and then it, over time, it occurred to me that it actually is pretty worldwide, you know, and it doesn't matter. You might, you might have, you might be blessed with a lot of money, um, but you don't necessarily want to be spending, you know, six figures on artworks. You, you, know, you just want, similarly to the person who's just starting out, you might just not have the time to look and, and not know where to really look. Um, so that was my original business, uh, long story short, so I've grown that and now I, that's purely for private clients and corporate collections worldwide um, and then I have a sister company which is, uh, I created last year on the back of about three years working with interior designers and property developers, kind of the same model, they all need to acquire hopefully good artworks but they're always uh, strapped for time and generally money as well. So if they can outsource to someone like me in order to do a hotel or a big house or a restaurant or what have you, um, then, then hopefully I pr provide a service that saves them time and money. So those are the two advisories that I do on them. Okay, yeah. advisor, what people uh, intend to buy now? Uh, it's totally subjective. Um, I would, it's a taste. It's totally it's a, a taste. Thing. Yeah, it's, it was a personal taste, 100%. Um, I wish it wasn't the case that most people would turn to me, certainly the young, and say, right, I want to buy something that I'm going to make some money off. Yeah. Um, that's a very common misconception, and annoyingly people read about these, you know, these, these uh, record-hitting sales that appear in auctions and things and think, God, the art world's really sexy and, and it's a sure mm -hmm. way to make some money. The sad fact is, it's, it's, you know, more often than not, it's, it's not the case, and people should know that. So um, I try and immediately turn people's mentality to buying something that, that, that they fall in love with and hopefully that everybody knows here, you know, art has this amazing ability to get on your and, and make you laugh or make you sad or, or whatever it is. And I, I truly believe that there are artworks out there for, for, for everyone and you just, it's my job to try and work out what those sort of dislikes and um, likes are. But I think, I, I don't think you can categorise it, I think it's incredibly subjective to whoever's, um, whoever's sort of wanting to buy. Ali Bey, yine İstanbul'dan devam edeceğiz. Çünkü e, yeni bir karar aldınız. Viyenler ve Contemporary e, İstanbul'u beraber yapma. Biraz bundan bahsediniz gibi bir karar e, verdiniz. Sebepleri... Biraz geriden başlayayım Siz isterseniz. Çünkü biz, e, bizim bir danışma kurulumuz var. Hı hı. Bu danışma kurulu işte 11 yıldır görev yapıyor. Değişiyor hı hı. bazen işte üyelerimiz. Ve 11 yıldır her zaman bizim masamıza, toplantılarımızda bu gelmiştir. Yani niçin beraber olmuyor? Aslında ben buna hep karşı çıktım. Ben şahsen karşı hmm. çıktım. İkisinin beraber evet, olmasına. olmasına karşı çıktım. Çünkü e, Biyenel bu şehrin bebeği. Yani evet. her zaman bebek gibi bakılması gereken bir <gülüyor> varlık. <gülüyor> <gülüyor> Büyüdü şimdi tamam bırakalım olmuyor. <gülüyor> e, dolayısıyla hep sahip çıkılması lazım. Hep ona destek olunması lazım. Hmm. Ben de şahsen 89'da ilk bir yenelden beri elimden geldiği kadar destek olmaya destek çalıştım. Olsun. Kurumsal kişisel. Hı hı. E, bu, bu, bu, şey, bu etkinlikler, biz de öyle, Kontrol İstanbul da öyle, İstanbul bir de öyle. Hep bazı gene o şehirde yaşayan insanların, kurumların destekleriyle ayakta kalırlar. Biz bu sene Akbank'ın desteği olmasaydı ayakta kalamazdık. Açıklıkla söyleyeyim. Hı hı. E, İstanbul bir de aynen işte bugüne kadar çeşitli grupların desteğiyle yaşadığı zaman zaman bütçesiz olanı zaman zaman ama hep şimdi şunu da göz önüne alırsanız yani İstanbul kentinde ülkemizde sanatla markamı birleştireyim ve ona gerçekten ciddi yatırımlar ve paralar harcayayım diye az sayıda şirketimiz veya kurumlar var az ben de bunu bir çelişki olarak gördüm yani o kurumlara gidip ben biz İstanbul kontrol İstanbul olarak 
E, paranızı bize verin, oraya ver bir para, bir şey diyemeyiz. Dememiz, dememiz lazım. <gülüyor> Onun için durduk. Bu şimdi genişletebilirim, basın için de geçerli. Evet. Yani basının yeri kısıtlı, Hı -hı. onu mu yazsın, bunu mu yazsın. Hı -hı. Fakat bu sene geldik, çok farklı bir yıla bütün bu düşüncelerimiz karıştı yani, e, ve başka Hı -hı. gerçekler öne çıktı. Hı -hı. Bizim gerçeğimiz artık bütün dünyadan daha fazla insanı bu şehre nasıl getiririz, nasıl getirebiliriz? Doğru. Peki şimdi Eylül ve Kasım diye bakarsanız da aynı insanı hedefliyoruz. Peki o insana siz hem Eylül'de gelin hem Kasım'da gelin hiç olmuyor. E tabi olmaz. Gelecekse bir kere gelecek. O bir kere gelecekse de o zaman hep beraber lütfen İstanbul'a gelin. Burada burada sunulan kürasyonu yapılmış veya fuarların içinde galerileriyle gözüken sanatı görün diye bütün dünyaya birlikte seslenme diyeceğim. Birlikte bağırma gereğini duyduk. Biz buradan yola çıktık ama bunu yaparken hiçbir zaman yine o demin söylediğim sıkıntı yani şeyler çelişkileri yaşamamak adına e, İstanbul Kötü Sanat Vakfı'nın yönetimiyle görüştük. İlk onlarla görüştük Hı. ve daha önce de görüşmüştük ama bu sefer yani hani tabiri caizse yumurta kapıda e, <gülüyor> Kabul görüştük evet, ve onların da uyumunu bir anlamda onayını aldık. Güzel. Ve o, o gelecek sene 2017 yılında e, Eylül ayının ikinci haftasında birlikte. Ama ben biraz genişleteyim. Çünkü sadece bu bununla sınırlı değil. Hı. Şu anda daha bunu henüz kamuoyuyla paylaşmadık. Ama mutlaka ve mutlaka İstanbul'daki diğer sanat ve kültür kurumlarıyla da bu masanın etrafına e, çağıracağız, davet edeceğiz. Hepsi gelecektir. Müzelerimiz daha başka sivil toplum kuruluşları veya hı hı. çeşitli ili ufak etkinlikler yapan kurumlar bir araya gelecektir. Ve biraz daha süresini uzatarak yani iki hafta sonunu içine alan e, hı hı. ve dünyada gerçekten herkesi merak edeceği e, ilgi göstereceği bir sanat günleri haftası işte ismini de İstanbul Sanat koyacağız. Haftası evet, gibi bir şey. Biraz haftada uzun olacak ama olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu da ver. Gene son, son cümlem şu. Ve bunu da mutlaka İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle, yakınlaşmasıyla, onların hı hı. bütçelerinin tanıtım amaçlı kurt dışına harcanmasıyla e, zannediyorum önümüzdeki yıldan itibaren biz bütün bu Biennale yıllarında ki her sene bir Biennale oldu. Bu sene tasarım Biennale var. Evet. Sene gelecek sene yarat, sonra gene tasarım. Hı. Her sene farklı bir Biennale ile birlikte ve başka bir etkinliklerle birlikte dünyadan bir büyük bir turizm hareketini otellerimizde doldurduk İnşallah. şekilde hedefliyoruz. Evet. I hope Nicholas will come next year for the special week. <gülüyor> Art week. Yani herkesin takvimine yazmasını şimdiden ben tavsiye ediyorum. 10 Eylül ile başlayan hafta. Okay. E, Ferit Bey, şimdi sanat, çağdaş sanat ve fiyatlar. Ben bunun üstünde biraz durmak istiyorum. Çünkü çağdaş sanat ve ekonomi konuşurken e, fiyatlar bundan mesela bir 5-6 sene önce nasıldı, şu anda nerede? E, standart bir koleksiyoncu alırken e, fiyatları uygun buluyor mu koleksiyoncular? Yani çok mu fazla geliyor? Yani bazı eserlere mesela bu e, çok fazla fiyat diyenler oluyor. Yani bunun range nasıl ayarlanmalı bu ortalama çağdaş sanatta? Yani nereden nereye geldik biz? Fiyat açısından. Ekonomik olaylarda olduğu için arz talep edilmez. <gülüyor> Doğru. Bir de toplumların zenginliğiyle orantılı, düz bir çizgi bu. <gülüyor> Tabii Türkiye'de çağdaş sanat 2006'da 2012 hatta 2008-2012 arası <gülüyor> boom yaptı yani. Evet. Çok, Birden çok yükseliş gösterdi. Çok, sanatçıyı da sevindirdi. İlerisi içinde projeksiyonlarımızda ama sanatçıyı sevindirdi. E, piyasa hareketlendi. Bir takım işte müzayede şirketleri canlandı. Hı. Evet. Hangi yıldan itibaren dediniz? 2008. 2008. Anlat. Yani. E, ve insanlardaki yani resim sanat talebi arttı. Hı hı. O yan sebepleri çok. Bu arada konutlar, yeni konutlar çoğaldı. <gülüyor> İnsanların basın yoluyla sanata ilgisi çoğaldı. 
Doğru. Konter İstanbul Contemporary'nin bilinirliği arttı. İnsanlara sanatı götürdü. Ee, tabii ki görsel medyanın da büyük etkisi hmm. var. Bazı kanallar, sanat kanalları kuruldu. Tabii. Tanıştı yani halk sanatla. Hı hı. Her range'de de fiyatlar oluştu. Hı hı. Ama bunların negatif etkisi oluyorsunuz yani fiyat artışlarına tanınması. Yani negatif, Çok fazla. Tabii ki değer Artış arttı. değer arttı. Yani evet. Ama milyon dolarla Türk çağdaş resamlarının eserleri satılmış. Evet. Aksandı. Bir buçuk milyon dolar, iki milyon doğru. dolar. Doğru. Üç milyon dolar mertebesini gördü. Evet, doğru. Ve Yabancı müzeyler, başka ülkelerdeki müzeyler, Dubai'de satılmaya, müzeylerine hmm. girmeye başladı. Londra zaten e, giriyordu eskiden de. Hmm. Fransa'da Vardı. koleksiyonlardan çıktı, Türkiye'de para ediyor diye. Hmm. Buralara gelmeye, buradaki müzeylere katıldı o eserler. Hmm. E, bu devam etti ama ekonominin durumuna göre şu anda bir aşağı doğru gidiş var. Hmm. Aşağı doğru. Tabi yabancı para birimleri çok arttı. Hmm. Onunla paralel olarak da bana göre yabancı para, yani dolar bazında... Kurda aşağı, çok artış aşağı, var tabi özellikle şu aralar. Şu anda, şu anda hmm. iniş var. E, piyasada daraldı. 2015'te hmm. aşağı yukarı Türkiye'de 300 milyon dolarlık bir hmm. sanat piyasası oluşmuştu. Evet. Bu şimdi herhalde bu sene 70'lere falan... Evet. Ya dünyada sanat bir, e, piyasasında bir daralma var bir de Çin yüzünden diyorlar çoğu insan. Çin yüzünden de olabilir. Tabii Çinli sanatçı da çoğaldı. Bir buçuk milyar ve alıcılar da. Ülkede ciddi sanatçılar evet. çıkmaya başladı. Bilhassa Amerikan Birleşik Devletler hmm. piyasasına çok nüfuz ettiler. Evet. Gittiğiniz zaman Doğu sahillerindeki galerilerin çoğu Çinli sanatçıyla dolu. Evet. Oradaki nüfusları da yüksek. Sarı ee, onun dışında artıları da oldu tabi dünya sanatına hı hı. Çin'de çok büyük zenginler var oldu evet, evet. onlar iyi paralar vermeye başladılar hı hı. sanata ee, şimdi çok... Çin'in büyümesi yavaşlayınca evet, biraz evet, tabii ki sıkıntılar evet, oldu dünyada 75 milyar dolarlık bir piyasa oluştu 2010 ile 2015 arasında çok ciddi bir piyasa hı hı. Türkiye'de bile yani müzayede say sayıları arttı, satılan eser sayıları çok arttı. Ee, ama tabii ki bu neden kaynaklanıyor? Şeyler, veriler çok iyi geliyor. Arkadan bakıyorsunuz e, ne enflasyon, ne altın yakalayabiliyor, ne petrol yakalıyor. Sanat eserleri çok değerli. Tabii, bir emtia yani sanat yani, eseri de değil mi? Bazı, Doğru. Onlar bile e, yatırım yani, yapıyor. Eser, Bunları hı hı. teminat gösterip bir takım fonlar kuruldu. Doğru. Eserleri teminat gösterip. Yani bir ticari meta oldu. Hı. Ciddi bir tasarruf şeyi oldu. Aleti oldu. Alet oldu. Sanat. E, tabii görselliğinin, iç hazlarının, işte biraz önce anlattığımız hı hı. yan getirilerinin yanında tabii her şeyin olduğu gibi de bir bırakıyorsunuz, ailenize <gülüyor> bırakıyorsunuz. Bir aile işi de olmaya başladı. Çünkü vardı zaten ama çok kısıtlıydı. Yatırım olarak bir aile işi de olmaya başladı <gülüyor> bu işler. Ve ailelerin yalnız baba, anne falan değil, çocukları da ilgilenmeye başladı bu işte. Evet. Bir sanat severlik, bir sanatın da bir e, hem ekonomik hem içsel e, duygusal, tutkusal <gülüyor> bir olay haline geldi. E, bu da tabii hoş bir şey. Bir Tabii eğitim ki. aracı bu. İnsanın kendini eğitmesi. Ee, bence Türkiye'nin <gülüyor> de bu işe e, hem devlet katında hem belediyelerimiz Ali Bey'in <gülüyor> söylediği gibi önem vermesi lazım. İnsanlar yalnız e, turizmde yiyelim, içelim, denize girelim olayı bitti. Evet. Dediğiniz gibi şehirler sanatla anılmaya başladı. Doğru. Küçücük İspanya'da, orada, burada, Belçika'da şehirler, hı hı. sanatlar, adam gidiyor bilmem Bilbao'da Guggenheim'i görmeye. Tabii sanat turizmi yerler, oldu. Yerler, otellerde. Ee, bizim de Koca İstanbul kaç medeniyete ev sahibi olmuş bir şehir. 
Bu şehirde de müzelerin çok artması lazım. Hem e, özel müzelerin hem devlet teşvikiyle e, yapılacak müzelerin sanatla turizmin bir aleti de sanat. Elindeki bir koz da sanat. Bunu geliştirmemiz lazım. Yani devleti de bu yönde evet. motive etmemiz lazım ki onlar da bize veya bu işe gönül verenlere teşvik olsun. Bunu Almanya falan son zamanlarda acayip yapıyor. Yani Berlin 30 milyon turist çekmeye başladı. Evet. Ee, yakında da Paris'i Roma'yı geçer. 500, 550 tane galeri var. Müzelerin evet. hepsi yenilendi. Ee, onun için e, bu bir ayaklı bir iş değil. Yani ekonomisi mutlaka devletin de yanında olacağı bir ekonomi olmasında olması Hı -hı. mutlak. Başka bir şekli yok. Evet, şimdi fiyatlardan bahsetmişken biraz da sanatın finansmanı. Şimdi mesela bankalar finansman sağlıyor ama bu ne düzeyde şu anda sanata finansman? Ben çok içeriğin Hı -hı. şartlarını bilmiyorum ama ya kullananlar çok... hiç kullanmadım. Ama tabii ki 3-4 tane çok trend banka çünkü. gayet trend. Onlar evet. da değer kaybetmediğini görünce bu emtihanın hı hı. E, onu garanti kabul edip hı hı. E, bu işe para vermeye başladılar. Doğru. Hoş bir şey tabii yani sektör için hoş bir şey. Hı hı. E, gönül verenler için de hoş bir şey. Ben biraz önce bir konuşma da dedim yani koleksiyonerlik avcılık gibi bir şey. Doğru. Tutku bilgiyle yorulduğu zaman belirliyorsunuz neyi alacağınız. O gün paranız da olmasa bulmanız lazım. O tutkuyu yerine getirebilmek için, avı yakalayabilmek için bankada yardımcı oluyorsa o koleksiyoner için veya bu işe tutkulu bağlı olan insanlar için güzel bir şey, Anladım. fırsat. Hı hı. Uh, Mr. Campbell, so we are talking about prices, art pieces and prices. So, add, yeah, of course. Add. Yes. And, uh, sorry, to Ferret's um, point, mm -hmm. um, I was reading recently in, in preparation for this, um, and Deloitte did a, did a um, uh, Research? survey with, yeah. with wealth managers, um, and their recent poll from 2015 was 78% of wealth managers now advise their clients on art being a... Wow, 75%, uh, it's a lot, 78%. 78%. So, huge. And I think that's risen 30% um, since 2014. Mm -hmm. So the, yeah, I think the mentality for, for, you know, for art as an as asset class and as, as a, a, some sort of uh, form of, of wealth is, is you know, the perspective has certainly mm. changed a lot. But um, yeah, it was interesting hearing about that. <laughs> what, you, what do you will say about the prices and the competition? between galleries and art pieces. Do you find some pieces has the right uh, price on the tag? <laughs> <laughs> um, I don't I think it's uh, something, uh, something that's quite subjective once again. Um, I think sitting in my point of view where I'm advising people that, you know, with the lower budgets, um, it does strike me that contemporary art as a whole is, is extremely mm. expensive. Um, but I totally understand that the, the economics of that, the supply and demand, and, um, and just looking through the window there, <laughs> just seeing some various pieces that, that I would say are extremely expensive. But to, to go to your second point, the competition um, between artists and, and also the galleries. Yeah. You know, the, there are, um, certainly with the top galleries, there are a lot of crossovers. They will all, mm -hmm. um, you know, all represent the same artists. Maybe five galleries across will have you know six of the same artists, mm -hmm. um, and through doing so, uh, they manage to create this very good um, but very competitive regulated market. Yeah, um, and I think that's um, I think that's very much needed. Yes, um, of course. But it, but it also means that, that the prices um, you know, are driven up. Yeah, um, and and that, you know and that they can also be quite um, picky and choosy with, with who they sell mm. to, which again I think is is something that is needed. But in some cases, I think it's uh, slightly too narrow-minded or, or too mm. restricted. Yeah. So you had a little sightseeing in the fair. What you can tell us about prices? Did you ask for? I did ask yeah. for prices. <laughs> um, on the whole, everything. Was, How do you find it? Uh, pretty much what I expected. Um, you know, as I, I, yeah. I, I probably have would like to think that I've come across the about forty percent of these artists. 
and the, the prices remain true to, to what I've experienced in the past. Um, mm -hmm. There are a few surprises. There are some, some artworks um, mm -hmm. that seem to be commanding really high prices that I am surprised about. But again, I'm the first one to admit that I don't know um, anything about the artist or, or the market I see. that they're operating in. But that um, they tend to be more of the Asian, the Asian artists that, again, as I said, I don't really know that much about. So mm -hmm. it becomes a surprise, but I need to do some, do some homework. Nice, okay. Ali Bey, sizle e, kapatıyoruz programı. E, ben şöyle bir şey okudum. E, bu sene yabancı ilgisi e, fuara özellikle nasıldı? Biraz zorluk çektiniz mi? Bazı galeriler gelmek istemedi veya böyle bir şeylerle karşılaşıldı mı? Gayet tabii yani bunun zaten aksini Hı -hı. düşünmek çok zor. Evet. E, biz Haziran ayının ortalarında e, çok iyi bir noktadaydık. Yani Hı. biz hatta Acaba galeri sayısını nasıl azaltalım? O kadar. Yani gelen talep ve gelirin baktığın zaman nitelikleri ve de e, bu sene her sene bu sayıyı büyütmeye çalışıyoruz ve mesela kafamızda bin insanı dünyadan ağırlamak var. Bizim hmm. otellerle olan ilişkimiz iyi, sponsorluklarımız var. Hı hı. Ve, o, ve projeksiyon da genişti diyorsunuz. Gelen koleksiyonlara ve kolaklama imkanı sunabiliyoruz. Dolayısıyla evet. Kaç kişi insanı ağırlayacağız? Acaba 500 hmm. mi olacak falan gibi düşünürken tabii bütün bunlar değişti. Hmm. Değişti ee, ve kontrat aşamasında olduğumuz 20-25 galerimizi kaybettik. Hmm. Sonra bunların 3-5 tanesi, 5 tanesi gibi Eylül ayında tekrar geri geldi. Yani hmm. Hava değişti. Ama e, koleksiyonerlerin İstanbul'a gelişleri zorlaştı. Tabii hmm. bahsettiğim şekilde de. Yani önümüzdeki senenin kararları oradan <gülüyor> çıktı. Zorlaştı. Yani çok doğal. Yani şimdi bir, şey, bir, bir, bir seyahate gideceksiniz, bir tereddüt varsa canım sonra gidelim, şimdi buraya gidelim. E doğru. Değil mi? Ya şimdi seçenek de var, dediğim gibi 270 tane falan var dünyada. <gülüyor> şimdi seneye gideriz Kontrapre İstanbul'a <gülüyor> evet. demek çok kolay ve evet. haklıdır da. Onun için evet zorluklar yaşadık ama bizim işimiz, ve de hatta biraz daha genişleteyim, bizim kuşağımızın yani bütün iş hayatımız zaten zorluklarla uğraşmak <gülüyor> ve kriz yönetimi. Çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyoruz. Bunu da kitabında yazdık. <gülüyor> Krizlerimizi yönetmeyebiliriz. Hatta Bence Türkiye hı hı. bütün dünyaya kriz yönetimi konusunda ders hı hı. verebilir. Bu sene de çok başarıyla <gülüyor> gerçekleştirildi 11. Kontemporary'i. <gülüyor> Adı beni veriyor. Krizi de çok iyi yönettiniz diyebiliriz. İlgiye ve şeye bakarsak. Evet, şimdi bu yani bunları yönetmek. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Thank you Mr. Campbell for joining us. Thank you. Thank you. Evet, Contemporary İstanbul'da sanat ve sanatın ekonomisi panelindeydik. Hoşçakalın efendim.